khoảnh khắc ấn tượng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Cú poker của Nguyễn Thị Oanh môn Điền Kinh, huy chương vàng lịch sử của gôn, aerobic chiến thắng tuyệt đối góp phần tạo nên thành công của đoàn Việt Nam. Khi SEA Games 32 chưa khai mạc, đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng đầu tiên môn cờ ốc. Hai kỳ thủ tôn nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo giành chiến thắng nội dung đồng đội 60 phút. Ở những ngày đầu tiên của SEA Games, bơi lội mang về nhiều tấm huy chương giàu cảm xúc. Hoàng tử X Phạm Thanh Bảo tiếp tục là kình ngư nổi bật khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 100MS. Thậm chí phá kỷ lục SEA Games. Anh cũng lần đầu về nhất 200MS và lập kỷ lục mới của đại hội. Sau khi vô địch ở hai cự ly cá nhân, Trần Hương Nguyên và Huy Hoàng tiếp tục cùng Hoàng Quý Phước và Nguyễn Hữu Kim Sơn bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 4X200M tự do tiếp sức nam. Các hot boy đã có màn nước rút ngoạn mục, kịch tính. Tuyển bóng rổ nữ 3X3 Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games sau khi đánh bại Philippines ở trận chung kết. Phong độ xuất thần của chị em vận động viên Việt Kiều Trương Thảo My và Trương Thảo Vi cùng các đồng đội Tiểu Duy, Huỳnh Ngoan mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho bóng rổ Việt Nam. Nguyễn Thị Oanh là vận động viên nổi bật nhất của Việt Nam khi giành 4 huy chương vàng cá nhân tại SEA Games 32. Cô bảo vệ thành công chiếc vô địch 5.000M, 1.500M và 3.000M vượt chướng ngại vật, sau đó chiến thắng ở cự ly 10.000M. Đặc biệt, sư nhân, người Bắc Giang còn gây ấn tượng mạnh khi giành hai huy chương vàng trong vòng 30 phút. Ngoài Nguyễn Thị Oanh, các nữ vận động viên điền kinh Việt Nam khác cũng có một kỳ thi đấu thành công. Chân chạy Nguyễn Thị Huyền góp sức trong hai tấm huy chương vàng tiếp sức 4x400M nữ và 4x400M hỗn hợp nam nữ. Cô còn bảo vệ thành công 400M rào. Thu Hà giành huy chương vàng chạy 800M. Huỳnh Thị Mỹ Tiên về nhất 100M rào. Nguyễn Thị Thanh Phúc và Linh Na đều bảo vệ thành công chức vô địch đi bộ 20km và 7 môn phối hợp. Vận động viên 15 tuổi Lê Khánh Hưng mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho gôn Việt Nam tại SEA Games 32. Sau đó, Hưng và các đồng đội giành thêm một tấm huy chương bạc đồng đội. Aerobic là môn thi đấu giành chiến thắng tuyệt đối tại SEA Games năm nay. Các vận động viên Việt Nam thâu tóm toàn bộ 5 huy chương vàng cá nhân nam, nữ, nhóm 3 người, đôi nam nữ và nhóm 5 người. Bóng bàn cũng có một tấm huy chương vàng quý giá sau 26 năm chờ đợi. Bộ đôi Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Singapore trong chung kết đôi nam nữ. Tay vật 19 tuổi Mai Ngọc để lại dấu ấn với lối đánh máu lửa, tâm lý vững vàng trong cuộc so tài với đối thủ được đánh giá cao hơn. Đánh bại Myanmar 2, không ở chung kết, các cô gái tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ tư liên tiếp vô địch SEA Games. Đây là một kỷ lục của đại hội. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức chung tới Campuchia với nhiều khó khăn như các trụ cột chấn thương, nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình nhưng toàn đội vẫn giành kết quả cao nhất. Trong ngày thi đấu cuối cùng SEA Games 32, đô cử Nguyễn Quốc Toàn mở hàng vàng với thành tích phá 3 kỷ lục đại hội. Anh lập kỷ lục mới cử giật, cử đẩy và tổng cử. Vận động viên quê Bạc Liêu và huấn luyện viên Lương Thị Bích Tuyền mừng thành quả ngọt ngào sau hơn một năm tập luyện nâng từ hạng 81kg lên 89kg. Đoàn thể thao Việt Nam lần thứ ba nhất toàn đoàn ở SEA Games và lần đầu tiên giành được vị trí này ở kỳ đại hội không tổ chức tại quê nhà. Với 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng, Việt Nam hơn đoàn thứ hai Thái Lan tới 28 huy chương vàng. Mỏ vàng của đoàn tiếp tục là lặng, điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, vật và các môn võ. 19 giờ tối nay, lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra trên sân vận động viên quốc gia Mok Dok Teko, Phnom Penh, Campuchia. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.